প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো তোমরা এবং বর্তমান এই করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের যে নির্দেশনাগুলো আছে সমস্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে তোমরা ঘরেই থাকছো নিজেও সুস্থ থাকার চেষ্টা করছো এবং অন্যকেও সুস্থ রাখার চেষ্টা করছো আমি আবদুল্লাহ আল মামুন সহকারী অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ শেরপুর সরকারি কলেজ শেরপুর আজকের লেকচারেও আমি একাদশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের নবম অধ্যায় থেকে কয়েকটা ছোট ছোট টপিক আলোচনা করতে যাচ্ছি তো শুরুতে আমরা দেখে নেই যে এই আলোচনা থেকে আমরা কি কি বিষয় সম্পর্কে আইডিয়া পাবো প্রথমত আমরা শব্দের তীব্রতা বা ইন্টেন্সিটি ব্যাখ্যা করতে পারব এরপর আমরা এই আলোচনা থেকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো শব্দ উচ্চতা বা লাউড ডেস কি সব শেষে আমরা ধারণা পাবো শব্দের তীক্ষ্ণতা বা পিচ সম্পর্কে তো শুরুতে শব্দের তীব্রতা আলোচনা করার আগে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখাতে চাচ্ছি ধরো এটা একটা সিলিন্ডার আকৃতির একটা বস্তু এর ভেতরটা ফাঁপা আছে ভ্যাকুয়াম এর দুই দিকের তল আছে এই দিকে একটা তল আছে ওই দিকে একটা তল আছে এক দিকের তলে একটা রাবারের একটা স্তর রাবারের একটা বস্তু আমরা খুব বিশেষভাবে এটাকে একটা রাবারের একটা বস্তুকে আমরা এখানে দৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছি এটা অনেকটা ঢোলের মতো আচরণ করবে এটা এটাও একই রকম এটা যেমন এটাও তাই এখন এই যে ফ্রি মুভ করতে পারে এরকম একটা বস্তু দিয়ে যদি আমরা এইটাকে আঘাত করি তাহলে এখানে একটা শব্দ সৃষ্টি হবে আর এখানেও একটা বস্তুকে এই রাবারের যে তলটা আছে এই তলের সাথে স্পর্শ করে রাখা আছে এটা ফ্রি মুভ করতে পারে কিন্তু এটা ধরো হালকা একটা বস্তু এটা বেশ ভারী এখন এটা এই ভারী বস্তু দিয়ে যদি আমরা এই রাবারের তলে যদি আঘাত করি তাহলে এখানে একটা শব্দ সৃষ্টি হবে এখানে শব্দ সৃষ্টি হলে এই বস্তুটার অবস্থার কেমন পরিবর্তন হয় এটা আমরা একটু খেয়াল করবো এখন তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে শব্দ সৃষ্টি হওয়ার কিছুক্ষণ পর এই বস্তুটা আপনা আপনি কিছুটা স্থানচ্যুতি হয় তো কেন হয় এমন ঘটনা তার কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে শব্দ তরঙ্গ শক্তি বহন করে এখানে যে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এই শব্দ যে শক্তি বহন করে এই শক্তির কারণে এই রাবারের স্তরটা কম্পিত হয় কম্পিত হলে এই কম্পনের ফলে এটা তার অবস্থান থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয় তা আমরা আবার একটু দেখি এখন তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা বিষয়টা খুব বুঝতে পারলাম এবং এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে শব্দ তরঙ্গ শক্তি বহন করে শক্তি বহন করতে পারে এখন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় যাই তো শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে ধরো দেখো এখানে একটা সুশলাকা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এটাকে আমরা কপিত করি তাহলে এখান থেকে শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন হবে সব দিকেই অগ্রসর হবে আমরা শুধু একটা দিকে অগ্রসর দেখিয়েছি এখানে এখন যদি এখানে আমরা এই শব্দ তরঙ্গের গতির দিকের সাথে লম্বভাবে একটা তল কল্পনা করি তাহলে আমরা বলতেই পারি যে এই তলের ভেতর দিয়ে শক্তি প্রবাহিত হবে এই তলের বাম দিক দিয়ে শব্দ শক্তি প্রবেশ করবে আর ডান দিক দিয়ে নির্গত হবে এখন যদি আমরা মানে এই শক্তিটা কিন্তু শব্দ তরঙ্গ যে শক্তি বহন করে সেই শক্তিটা আর কি এটা এখন যদি এখানে আমরা একক ক্ষেত্রফলের একটা তল কল্পনা করি তাহলে এই একক ক্ষেত্রফলের তলের ভেতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে লম্বভাবে যে পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হবে তাকেই আমরা বলবো এই তরঙ্গের তীব্রতা বা ইন্টেন্সিটি তাহলে আমরা ডেফিনেশনটা বলতে পারি এভাবে যে চলমান তরঙ্গের সমকোণে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয় তাকেই ওই তরঙ্গের তীব্রতা বা ইন্টেন্সিটি বলে তীব্রতাকে আমরা আই দিয়ে প্রকাশ করি এবং তার একক হচ্ছে জুল পার স্কোয়ার মিটার পার সেকেন্ড সংক্ষেপে যেহেতু আমরা জানি জুল পার সেকেন্ড মানে হচ্ছে ওয়াট কাজেই আমরা এটাকে বলতে পারি ওয়াট পার স্কোয়ার মিটার 
এখন আমরা দেখব যে এই তীব্রতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমরা ধরলাম কোন একটা শব্দের কম্পাঙ্ক ধরলাম আমরা এফ আমরা তরঙ্গের বিস্তার ধরলাম এ তরঙ্গের বেগ ধরলাম ভি আর মাধ্যমের ঘনত্ব ধরলাম রো তাহলে শব্দ তরঙ্গের এই এই তরঙ্গের তীব্রতা একটা সমীকরণ আছে সমীকরণটা হচ্ছে টু পাই রো এফ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এবং স্কোয়ার ইন্টু ভি স্কোয়ার তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে ঘনত্ব হ্রাস পেলে তীব্রতা হ্রাস পাবে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে কম্পাঙ্ক হ্রাস পেলে তীব্রতা হ্রাস পাবে এরপরে বিস্তার বৃদ্ধি পেলেও তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে বিস্তার হ্রাস পেলে তীব্রতা হ্রাস পাবে এবং শব্দ তরঙ্গের বেগ বৃদ্ধির সাথে সাথেও তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে বা বেগ হ্রাস পেলে তীব্রতা হ্রাস পাবে তাহলে এই বিষয়গুলোর উপর তীব্রতা নির্ভর করে এরপর দেখো এখানে ধরো এটা চারশো চল্লিশ হার্স কম্পাঙ্কের একটা শব্দের উৎস এ থেকে যদি আমরা কম্পিত করি তাহলে আমরা এখান থেকে এই চারশো চল্লিশ হার্স কম্পাঙ্কের একটা শব্দ তরঙ্গ পাবো এটা একটা সুর কিন্তু এটা একটা সুর এখন এই সুর এটা আমাদের কানে কেমন অনুভূতি সৃষ্টি করে আমরা একটু শুনি তাহলে আমরা শুনতে পেলাম এখন যদি ধরো আমরা এটা কম্পাঙ্ক একই রেখে যদি আমরা এই তরঙ্গের বিস্তার বৃদ্ধি করি তাহলে এই এই সুর আমাদের কানে অনুভূতির কেমন পরিবর্তন করে আমরা এটা একটু খেয়াল করবো এখন তাহলে আমরা 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 বুঝতে পারলাম যে বিস্তার বৃদ্ধির সাথে সাথে শব্দটা আরো 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 জোরালো হচ্ছিল আর যদি এখন আমরা এই কম্পাঙ্ক স্থির রেখে যদি আমরা বিস্তার হ্রাস করি তাহলে কেমন অনুভূতির পরিবর্তন হয় আমরা একটু খেয়াল করে দেখি তাহলে আমরা খেয়াল করলাম যে বিস্তার হ্রাসের সাথে সাথে শব্দটা ক্ষীণ হচ্ছিল তাহলে যেই বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোন একটা সুর অন্য আর একটা সুরের তুলনায় কম জোরালো নাকি বেশি জোরালো সেটা বোঝা যায় সেই বৈশিষ্ট্যটাকে বলে শব্দ শব্দচ্যতা বা লাউডনেস তাহলে আমরা এটা ডেফিনেশন বলতে পারি এভাবে যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোনো একটি শব্দ অন্য একটি শব্দের চেয়ে কত বেশি জোরালো তা বোঝা যায় তাকে শব্দচ্যতা বা লাউডনেস বলে তো এখানে দেখা গেছে যে শব্দের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শব্দচ্যতা বা লাউডনেস বৃদ্ধি পায় কিন্তু সমানুপাতিক হারে না যেমন তীব্রতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলে যে শব্দচ্যতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে বা তীব্রতা অর্ধেক হয়ে গেলে যে শব্দচ্যতা শব্দচ্যতা অর্ধেক হয়ে যাবে এমন সমানুপাতিক হারে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না তবে হ্রাস বৃদ্ধি হয় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই শব্দচ্যতা ব্যক্তির শ্রবণ শক্তির উপর নির্ভর নির্ভর করে এমন একটা রাশি মানে এটা আপেক্ষিক একটা বিষয় এক 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 ব্যক্তির কাছে একই শব্দচ্যতার একটা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কানে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে যার কারণে আমরা বলছি যে শব্দচ্যতা শ্রোতার শ্রবণ শক্তির উপরও নির্ভর করে এরপরে দেখো এখানে আমরা পাঁচটা শব্দের উৎস দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা কম্পাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন একটা হচ্ছে একশো হার্স তিনশো সাতশো নয়শো এবং দশ হাজার এখন এই এই উৎসগুলো থেকে যে শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা সুর আমরা জানি যেহেতু এক একটা সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে এই সুরগুলো আমাদের কারে কেমন অনুভূতি সৃষ্টি করে এটা আমরা একটু আলাদা আলাদা একটু একটু শুনি দেখি পার্থক্য পার্থক্যটা কেমন আমরা একটু খেয়াল করব প্রথমে আমরা এটা দেখি শুনি তো শিক্ষার্থীরা এটা এই সুরটা বেশ মোটা মনে হচ্ছিল আমাদের কাছে এরপর এটা কেমন দেখি শুনি আগেরটা চেয়ে একটু চিকন এটা এটা আগেরটা চেয়ে আরো চিকন এটা কেমন এটা আগেরটা চেয়ে আরো আরো চিকন এটা এটা মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি চিকন তাহলে দেখো এই প্রত্যেকটাই কিন্তু সুর প্রত্যেকটাই শব্দ তরঙ্গ কিন্তু এদের মধ্যে এদের এমন একটা বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আছে যেই পার্থক্য 
দিয়ে আমরা যেই যেই বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি বা আলাদা করতে পারি যে কোন শব্দটা একটু মোটা মানে মোটা স্বর বা একটু খাদের স্বর আর কোনটা একটু মানে চিকন স্বর বা চড়া চড়া স্বর চড়া শব্দ তো ওই বৈশিষ্ট্যটাকে বলে তীক্ষ্ণতা বা পিচ তা আমরা বুঝতেই পারছি এখানে বুঝতেই পেরেছি এখানে যে এইটা একটু বেশি একটু মোটা সুর ছিল বা খাদের সুর ছিল আর এটা একটু চড়া সুর ছিল বা চিকন সুর ছিল এবং আমরা এটাও বুঝতে পেরেছি যে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে এই খাদের সুর এই চড়া সুরের দিকে অগ্রসর হয় বা চিকন সুরের মোটা সুর চিকন সুরের দিকে অগ্রসর হয় যত কম্পাঙ্ক কমবে সুর তত চিকন হবে বা চড়া হবে তো এই 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 বৈশিষ্ট্যটাকে বলে তীক্ষ্ণতা বা পিচ তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা বলতে পারি এভাবে যে শব্দের যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোন সুর মানে কোন সুর চড়া এবং কোন সুর মোটা বা খাদের তা বোঝা যায় তাকে তীক্ষ্ণতা বা পিচ বলে তো শিক্ষার্থীরা আজকে আমার আলোচ্য আলোচনা এতটুকুই ছিল তোমাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি